Galera, eu tô aqui hoje com o Nathanael, a gente vai falar do Super Nintendo, o famoso Famicom, o videogame que mais me marcou. Foi o que mais marcou a sua vida não, também? Não, não, o meu foi o Play 1. Play 1 é que, que mais marcou a minha vida. O Nathanael é um pouco mais novo do que eu, tem uns, uns 10 cent... anos. Umas centenas de anos mais novos. E eu joguei muito Super Nintendo, a ah, Sick Games, você lembra? Não, Sick Games eu lembro. A Sick Games era uma casa que alugava jogos, fitas, né? É fita e jogos só, né? Sim, eu é. lembro que eu ia lá pra ficar babando as fitas ah, do Super você Nintendo. Ah, já, você já foi na Sick do outro lado, né? Quando Sim, era, o lá, meu ele já tinha mudado o lugar. Então, já. no caso do Nathanael, já tinha ela pra jogar. Lembra sim, do porão? Sim, que a você gente pagava. descia lá embaixo Isso. pra ver os caras jogando. Na minha época, não. Na minha época era só a locadora mesmo, e eu aluguei muitas fitas Super eu, Nintendo. Eu era tão pobre, mas tão pobre que eu ia lá só pra ver os caras jogando, não era nem pra jogar. Mas... Mas aí todo mundo já fez. Eu, eu nem, nem cadastro lá eu tinha, cara. Eu tinha cadastro. Eu, eu pagava R$3,50 da locação da fita, a gente ficava sexta, sábado e domingo, devolvia na segunda cedo. Às vezes eu, eu entregava a fita e já pedia pra ele reservar pra outra cesta, né? Mas a gente vai falar aqui dos cinco jogos que marcaram a nossa infância no Super Nintendo. Eu tenho muitos jogos, foi difícil achar essa lista aqui, né? O Nathanael foi um pouco mais fácil, mas pra mim foi bem difícil. E a gente vai falar logo depois da vinheta. Rola a vinheta aí! Bom, galera, antes da gente falar dos cinco jogos, o Nathanael tem um recadinho pra vocês. E aí, galera? Já deixaram o like? Já compartilharam esse vídeo? Já se inscreveram no canal? Dá uma força, hein, galera? É, galera, dá uma forcinha aí se puder, tá? Bom, eu vou começar então essa lista, pessoal. E o jogo que mais me marcou foi o Super Mario Kart. Eu jogava muito na casa do meu amigo Emerson. Isso era legal, isso aí. Só que eu nunca podia ganhar. Eu tinha sempre... Porque assim, tinha o uh, um modo 2, né? Que você tinha o um balãozinho vermelho e azul no Super Mario Até que Kart. Até que dividia até lá no meio, isso. né? Ficava um em cima, um embaixo. A gente jogava du duelo, né? Que ali você duelava e eu nunca podia ganhar. Se eu ganhasse, ele desligava o videogame e acabava a diversão. Meu, você tava em primeiro, eu tinha que dar uma reduzidinha e deixar cara, ele ganhar. Ele cara. desligava. Ele desligava o videogame. O Emerson era muito chato. Todo mundo que ia lá jogar, ele era o único uh, amigo que tinha Super Nintendo nessa época... A gente ia lá explorar a bondade dele, mas ele não podia, deixar, não podia ganhar dele. Tinha que, que deixar coisa, ele ganhar. Né, cara? E, no Super, e no Super Mario Kart, a gente sempre deixava ele, ele ganhar. E quando era batalha de duo, assim, a gente tinha que perder. Porque senão ele desligava o videogame e acabava de fazer já. Era direto, galera. Eu lembro também de jogar Mortal Kombat na casa dele. Não podia ganhar. Não podia pegar o personagem que ele queria. Era, Nossa, era, 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 era o Kiko. Era o Kiko do Chaves. Você jogava, mas era totalmente uma lista restritiva. É, né? era o Kiko do Chaves. Então a gente deixava ele ganhar e tal. E eu jogava o Super Mario Kart, mas jogava com ele. Então eu não podia ganhar. Então eu não experimentava a melhor diversão. E o cara Sim. era muito ruim, cara. Era pior que eu. Nossa. Ah, então e... o cara era ruim, é, né? Ruim, o cara era Só muito que eu não podia ruim. ganhar, cara. Então o Super Mario Kart, ele me marcou muito. Porque quando eu comprei o Super Nintendo, ele não veio com, com o Super Mario World, né? Esse aqui tá até bem baleadinho. Esse não foi meu primeiro videogame. Meu primeiro videogame do Super Mario Nintendo foi aquele Baby, Tá? Lembra que ele era mais redondinho? Não, esse aí eu não lembro. Ele não, é lindo, calma. ele era lindo. Eu gostaria muito de ter aquele lá, mas. E tipo, para uma versão achei. light? É, a versão como se fosse a versão. Tipo um Slim, é, o Slim Play. Só, um, é, é o Baby dois. que a gente falava. E ele veio com Real é. Monsters, tá? Então eu joguei muito Real Monsters. A primeira fita que eu comprei foi depois do Super Mario World. Depois eu comprei o Super Mario Kart. Caramba! Tá? Mas eu alugava muito o Super Mario Kart, eu alugava toda semana, né? Eu podia, eu, meu pai deixava eu alugar dois jogos por final de semana, né? Dava sete reais, né? Ele deixava eu alugar. E eu sempre ficava alugando o Super Mario Kart nos primeiros, primeiros meses. Fora lá que é, é um jogo Nintendo. gostoso, né, cara? Era, ele era muito gostosinho de jogar, ele é um jogo... Mas, eu nunca eu não joguei muito, mas eu já cheguei a jogar é, mais, na parte mais é, emulador, né? É, ele era uma delicinha de jogar muito. e era muito bonitinho, eu adorava. Então é um dos que me marcaram, então tá nessa lista. E no seu caso aí? Então, o meu segundo jogo, que é um dos melhores pra mim, que eu, esse eu joguei pra caramba. Aladdin, galera. Nossa, o Aladdin. Aladdin era muito legal. Aquela musiquinha, sabe aquela musiquinha, cara, que tocava é. aquela primeira o Aladdin, fase? O Aladdin, eu já morava aqui, tá? Eu, eu, eu morei na oficina, atrás da oficina do meu pai, depois eu vim morar na, na nossa casa. Mas quando eu vim morar aqui, eu comprei o Aladdin. Tá? Que eu tinha uma crush aí do outro lado da rua e ela gostava de Aladim, eu comprei só pra jogar com ela. Tá? <risos> nada de primeira, interesse, primeiras, nada de interesse. Primeiras decepções amorosas da vida da gente, a gente nunca esquece. <risos> comprei o Aladim à toa, ela roubou o Aladim e não, não me deu um beijinho. Mas por, por causa disso mesmo, cara. Paguei 25 reais na época, joguei pouquíssimo Aladim e não ela louco. pegou pra ela. Pô, pelo menos era um bom jogo, né? Pelo menos ela roubou pra ela. Né? <risos> Galera, 25 reais naquela época era dinheiro pra caramba. Pô, louco, cara. Era um preço de um controle de Play 1 na barraquinha, era, cara. Era, era muito dinheiro, tá? É, é, tipo, é, hoje vocês vão... Comparar aí com 80, 100 reais, 25 reais naquela época, mais ah, ou menos por aí, isso. Né? Por aí. E eu juntei essa grana pra comprar esse aladinho, perdi a fita e não ganhei um beijinho. <risos> então, aladinho eu gosto, mas eu tenho trauma. 
É, é mais trauma de infância aí, porque roubaram meu ladinho. Minha, minha ex crush roubou meu Foi pra jogar ladinho e começa a chorar. Começa a chorar, né? Verdade. Por isso que eu não joguei em live. Todo mundo pede, já percebeu? E eu não jogo. É mesmo. É. É. Mas galera, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Deixa aí a lista dos cinco melhores jogos do Super Nintendo na opinião de vocês. O Aladinho na tela tá certo, é muito, muito bom. legal. Você chegou a zerar ele? Não, chega a zerar, não cheguei. Esse eu nunca zerei porque. Não deu tempo, né? Roubaram a fita antes. Aí vai pôr pra jogar no emulador que vai chorar. É. Uh, então, eu não zerei a ladinha, a gente poderia fazer uma live zerando. Ia ser Chorando com o ensino e tal. Bom, você quer falar mais alguma ressalva do Aladdin? Porque esse jogo era não, bom, não, né, é, cara? Acho que não tem mais o que falar. É né, que cara? nessa época tava famoso o filme do Aladdin, né? Sim. Passava na sessão da tarde e tal, então saiu bem, bem no momento certo. Ele explorou. Na verdade, o Rei também, né? Tem uma, Rei tem, também. Você jogou o Rei Leão? No Rei Leão eu joguei. Joguei um pouquinho, eu não gostei. Eu joguei, eu joguei tanto no... No Super Nintendo quanto no Play 1. Porque no tá. Play 1 tinha uma versãozinha mais melhorada, bonitinha. assim, mais é. bonitinha. Eu, não, eu joguei um pouquinho só no Super Nintendo, mas eu não gostei. O Aladdin era top. O Rei Leão eu não achava, não. Naquela época eu acho que era mais fácil, né? Pra eles fazerem jogos baseados Sim, em porque... filmes, né? E era bom, né? Era baseado em filmes e bom. Porque, bom, né? porque era, era arcade, né? Era jogos arcade, então... Não precisava ter um enredo, uma história Nada. como hoje, né? Então era mais fácil. Hoje em dia tá complicado. Ah, não, é. São poucos jogos aí de que filme, são baseados né? em filmes que são bons, né? É, porque a turma sabe, né? Hoje em dia hate é lá em cima. É... Se não sair perfeitinho, cagou. Antigamente não tinha. A gente queria se divertir, né? Então, e era tudo meio parecido os jogos, então... Era, era é, geralmente fácil, era né? jogo de plataforma, era pegar mansãzinha... No caso do Aladdin, você tinha maçãzinha lá pra você pegar, pra você jogar no cara. É, mas tinha você uns... tinha os franguinhos que você pegava tinha, pra recuperar a vida. Tinha aquele sistema de parkour da época, que era, que era difícil também. pra caramba. Você tinha que ficar pulando nos todos. Sim, você pegava, era... agarrava, pulava. Aí tinha aqueles, aquelas madeirinhas que você usava como trampolim pra você cair numa Sim. superfície mais alta Era ainda. parecido com o Indiana Jones, cara. É. Nossa, Indiana Jones também era muito bom no Super Nintendo. Top, não? Nossa, muito legal. E aí, o próximo? O próximo sou eu. É, é o próximo O próximo você. sou eu e eu joguei muito Mega Man X, cara. Mega Man X eu alugava toda semana. Jogou, tá? hein? É, eu alugava toda semana até eu comprar. Eu ia alugando, 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 porque eu trabalhava nessa época, tá? Eu já ajudava meu pai na oficina dele, então ele me pagava, se não me engano, 20 ou 25 reais por semana. É, ganhava oh, bem, cara. Ganhava bem pra caramba. Então eu alugava, cara. mas, então, mas eu alugava as fitas e depois já juntando dinheiro e comprava. E no caso, eu comprei o Mega Man X bem depois. Eu não... Quando eu tava alugando, eu não conseguia zerar. Mas depois que eu comprei, eu zerei. Ah, porque é um jogo difícil, porque daí, né? É, porque daí você vai pegando as manhas. Porque na época, tinha as habilidades dos personagens que você tinha que utilizar em cada boss. É, é cada, acho que cada, cada um chef, é, tinha uma ser... sequência Isso. certa que você tinha que ir passando as fases, que cada um você usava o poder dele no próximo, que ficava As... mais fácil pra você conseguir Exatamente. pegar. Exatamente. E você só descobria isso na raça, sabe? Tinha revista, mas a revista era cara. E a gente não chegava aqui a gente, com facilidade, então, mas né? a gente até ia lá na casa da banca do, 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 do Lucas, Lula. só que às vezes a revista era fechada, não dava pra dar aquelas folhadas, Só né? pra dar uma olhadinha. É. E aí, nessa época, não era o Lucas que ficava lá. Senão, podia, ô oh, Lucas, ajuda nós, né? Mas eu comprei, daí o Mega Man X e zerei até de ponta cabeça. Eu lembro que eu montei toda a armadura do Mega Man. Era Nossa, incrível, cara. Eu joguei em live, passei vergonha na live. Mas é muito bom o Mega Man X, eu joguei muito, Era, era tipo um, era um joguinho difícil, só que gostoso de jogar. E tava na moda porque tava passando também o desenho do Mega Man no SBT. Uhum. Eu, nossa, eu quebrei o vidro da minha casa brincando. Eu, eu enrolei a, a, a toalha no, no braço, fingindo que era a arma ah, do Mega o Man. O canhão. É, o canhão blaster dele. E eu fui fazer assim no espelho nossa. e bati. Ah, eu apanhei. Eu eu tô, 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 até apanhado bastante. Mas eu não quebrei por causa do jogo, quebrei por causa do, do anime, né? Do desenho. Eu assistia Sim. muito Mega Man no SBT e eu jogava também. É, é pra você ver, né? Que é outro jogo. Eu acho que saiu o desenho pra depois sair o jogo, né? Eu acho que o jogo já tava. Eu joguei o jogo antes do desenho. O não, mas tava, eu acho que assim, era mais ou menos. Saiu o é. desenho, ele ficou famoso e fizeram o jogo pra é. Super Nintendo. Ele, ele era muito famoso, Mega Man, nessa época, tanto o jogo quanto o desenho. E aí, o próximo aí? Próximo é esse, esse eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo jogou bastante ainda. Donkey Kong Country 3, cara. Eu joguei mais um, tá? Como eu falei pra você, eu sou um pouco mais velho. É. Algumas centenas de anos mais velhos, então o que acontece? Eu joguei muito um. O 2 e o 3 eu joguei, mas não joguei tanto. Eu zerei o 3, cara. O 1, um, quando ele chegou com aquele gráfico que era 2D, misturado com 3D. Sim, era muito legal. Parecia até um, um boneco meio que de massinha, era, era andando fora, no, no, na plataforma. Era fora do padrão, sabe? Tipo, era um jogo muito incrível. Era uma evolução pro o Super Nintendo. O 2 é muito bom também. E o 3 eu joguei, mas não joguei tanto. Pra mim, o melhor é o 3. É, eu prefiro o um 1 por causa da nostalgia. É sempre assim, galera. Você tem que, você tem que ver aquele que te marca.
marca, né? Sim. E como eu joguei um primeiro e era, tipo, totalmente fora do que a gente tava jogando, me marcou muito o Donkey Kong, porque a gente tava acostumado com 2D, 2Dzinho ali é, feio e tal, É, só os desenhos né? ali, é. 16 um feio que eu digo, tem um de jogo de 2D que era lindo, tá? Mas vocês entenderam. E aí vem um gráfico misturando 2D com 3D, Nossa, era incrível. Nossa, que era da hora. Do, o 3 do, é Donkey bom Kong era muito É, o 3 era bom, mas eu já tinha zerado um, já tinha zerado dois, o 3 também é bom, só que daí você já não tem aquele valor sentimental Sim, como aquele eu, que você acabou de ver. O que te marcou foi é, o... Você, você não jogou o primeiro, né? Não, eu... Jogou o três primeiros. Pra primeiro. você ter ideia, eu ia na casa, por exemplo, é, minha mãe tinha uma amiga, e ela ia na casa dessa amiga às vezes. E eles tinham Super Nintendo. Mas e eu ia lá, e a única fita que tinha era Donkey Kong Country 3. A, a única fita, a melhor fita. E, e pior ainda, sabe o que que era, cara? Era que eu acho que eu o Super Nintendo tava com um problema na saída, ah, ele ficou verde. Então eu jogava o ah, jogo verde, tá, cara. Tá. Mas eu adorava jogar o jogo. Eu acho que não era saída, acho que era televisão. A televisão nessa época dava muitos pau. É, por pode isso que a galera, ser também. Por isso que a galera tinha aquele preconceito. Ah, oh, o videogame estraga a televisão. Sim. Tava muito pau e não tinha nada a ver com o videogame. Eu jogava o Donkey Kong verde, galera. Mas, verde. Mas é que tem que esperar amadurecer. <risos> não, o Donkey Kong 3 eu joguei muito mesmo. Zerei o Donkey Kong 3. Não é o que me marcou, no caso seria o Donkey Kong 1. Mas sim, tem que estar na lista, porque é muito bom mesmo. né? Saudade Nossa, do Donkey Kong. Né? Bom, e um conceito final, lembrando que esse tipo de lista eu falo dois jogos, o Nathaniel fala dois jogos e a gente entra em um conceito no último jogo. E esse foi fácil, hein? Ah, esse não tem esse como foi, não ser, Esse foi né? padrãozinho, não... fala qual que vai ser o quinto? Ah, vai ser esse. Vai ser o Super Mario World. A, a minha versão aqui é pipitiu, tá? Não é a versão original, tá bom? Veio junto com esse videogame quando eu comprei. Não e tava tá bem tão... É, tava, né? É, tava meio ba 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 baqueado assim, mas não tava tanto, tá? É que realmente é, com a reforma aqui deu uma... Judiado, tá vendo que tá bem amarelo? Não tava tão amarelo assim no videogame. É, foi bem que ele fez um degradezinho, né, de ação. É, eu vou, eu vou restaurar todo o meu videogame quando a gente for colocar na, na, mesa, na bancada ali de podcast, né? A gente vai fazer uma, uma bancadinha do podcast e vai fazer um, uma vitrine de videogames antigos. Eu vou restaurar todos os meus videogames. Né, cada hora. Não foi esse meu primeiro Super Nintendo. Não veio com o Super Mario World, só que eu comprei ele logo em seguida. O meu primeiro jogo foi o Real Monster que eu, era legal também pra caramba, mas eu tava fissurado no Super Mario World, Nossa, que eu tinha jogado é, na casa do Emerson. Top pra Lá caramba, de, né? o Emerson deixava jogar Super Mario World, mas você morreu, cara, você demorava horas pra conseguir jogar de novo. Você tinha que passar pra é. ele. E ele, e não, aí... ele não morria, né? É, morreu, passa o é. controle. Só que o cara não morria, o cara era viciado. Só jogava esse? Só, né? jogava, só jogava Super... Não, ele jogava, ele tinha bastante fita, cara. Acho que ele tinha umas 50 fitas. O cara era top. Tô louco. A mãe dele era aquela mãe que mimava, sabe? Nossa, Nossa então... ele era... Ele tinha no Máscara, a gente jogava pra cacete. Nossa, Máscara, máscara é puta jogão também. E aí aconteceu, eu juntei 25 reais pra comprar essa fita. E aí eu fui comprar. Comprei lá no, na, no Márcio já. Já era, não era o Márcio, era o Beto. Que é lá, lá do Beto. Porão. Lá. É, lá do Porão. Que é o filho do, do cara do Porão. Paguei 25 reais, só que no dia... Eu comprei no domingo. Só que nesse dia que eu comprei... É, meu pai gostava daquela, daqueles rodeios, sabe, rodeinho Nossa. e tal, e ele foi assistir. Então ele ficou lá, tipo, da meio-dia, que a gente comprou, era umas 11 horas, da meio-dia que a gente chegou lá, até 4 horas da tarde, o café tá na mão querendo jogar em nada. Naquela secura, cara, desespero tá suando, pra jogar. Cara. Nossa senhora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Da hora que tava indo embora, fechou, fechou o tempo, cara. Juro por Deus, Nossa. cara, fechou o tempo, começou a chover, não parava mais. E naquela época que o pessoal começou a chover, a gente ah, é. tem que desligar, desliga desliga tudo. Não, desliga tudo, não pode. Até hoje é assim, é. Aqui, em não, casa aqui, também. Aqui começou a trovejar, conhecer, já vou lá, passa muito, é. desliga aquele tudo boa, e fica aqui, de boa. Lembra aquele dia que acabou a força? Eu tava jogando. É, eu não, eu, já eu, tava eu não tô nem desligado. aí, a força queimar não né, arruma. Né, só que naquela época não, então eu fiquei, é, cheguei em casa, era umas 5 horas, fechou o tempo, não pude jogar. E já era, cara. E no outro dia era segunda-feira, eu tinha que ir na escola. Putz... Aí na hora do almoço eu tinha que fazer dever de casa. E depois do almoço eu trabalhava. Não, imagina só a secura que o cara jogue... tava pra Nossa jogar. Nossa senhora, cara. Só fui jogar na segunda-feira tardezinha. E joguei tipo umas duas, três horas, porque segunda-feira, terça-feira tem que ir na escola. Tem na escola. Eu queria morrer. Mas depois foi se acertando os horários, né? E Aí eu fui já jogando foi. até zerar. Super Mario World me marcou bastante por, esse, por essa treta, né? Por ter comprado ele e tal. Como um jogo incrível, né? Não, um jogo incrível, mais que incrível. Fora, tipo, é assim, você pode jogar ele normal, né? E passando todas as fases e tal. Você pode Só cortar. que tem aquelas partes que você não consegue cortar. Você entra Sim, por, uma, por um lugar certo de alguma fase, cai em outro lugar, Sim. que pega uma estrela, que vai pra outro. Sim. E daqui a pouco você E é vem. legal que depois que eu comprei, o Emerson era assim, ele era... Era o Kiko do Chaves, mas ele era gente boa, era um, um, um amigão, então ele ia explicando, opa, desse jeito, não sei o que, não sei o que. Só que a gente não deixava ele jogar em casa. <risos> era eu com o Rodrigo, ele falou, não, eu vou lá com vocês. Não, não, você não. <risos> não, você vê que longe. Porque a gente tinha medo, se ele fosse lá, ele ia fazer o mesmo esquema, sabe? Tem que passar o controle. Lógico que não, porque daí era videogame era meu, mas a gente tinha medo. Mas aí é da zica, né? É, é
<risos> Será, que era... Será que era interesse? Será que era interesse? <risos> Será? Bom, galera, essa foi a lista de cinco jogos de Super Nintendo. Nossa, essa lista... É, é nostálgico, né? Tem muitos jogos, cara. A gente falou cinco melhores, mas... Cara, Tem tantos jogos, se eu vou cara. fazer um top de melhores, dá uns é, 50, cara. O Super Nintendo, ele me marcou muito, porque foi um... Não foi o primeiro videogame que eu tive, mas foi um dos primeiros jogos, um dos primeiros consoles que eu consegui comprar jogos, jogar de verdade. Master System, que eu tive também, eu tive o Master System 2, Nossa, tive o Mega System Drive. Eu mas eu não conseguia jogar porque eu não tinha jogos, entendeu? Às vezes eu tinha um console lá, tinha uma fitinha só e não jogava, tá? Porque eu já tinha zerado umas 300 vezes, não tinha amigo pra trocar, Mas, emprestar. Master System, cara, eu lembro que você falou, eu só jogava porque só tinha jogo na memória, porque ah, se é, apagasse a memória do é, Master System já era, meu, porque nem fita era, eu tinha. O meu era o Alex Kid, eu zerei, é, o Alex, nossa, era, o Alex Kid, era não. difícil, mas eu zerei, tá? Tinha Bom, o galera, Shinobi. Ah, o Shinobi era o de Ninjinha, jogava estrelinha, é, joguei nossa, muito. muito da hora. Galera, essa lista não tem como parar nos cinco jogos, a gente vai ter que fazer uma parte 2, mas a gente só vai fazer a parte 2 se vocês colocarem os cinco melhores jogos que vocês já jogaram de Super Nintendo, pra gente ter uma base aí, que a gente coloca vocês nos próximos vídeos aí, nos melhores jogos, né? Sim, com certeza. Se a, vamos supor, muita gente falou tal jogo, a gente coloca aí... A é, falem jogos vocês. diferentes, hein? Sim, não, o que vocês gostaram, né? Você vê que tá todo mundo igual, a gente coloca no vídeo. Isso. Bom, vamos ficar por aqui então, tem algum recadinho pra galera? Não, você tá escutando aí, ó. Tô escutando nada. Tá, tá vindo aqui de trás, cara. Tô escutando cara. que acabou uma O café. like de vocês, galera. Dá o like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal pra ter mais vídeos desse. Por favor, hein? Galera, a gente se vê então no próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau. Tchau.